Panie profesorze, 25. bieg po nowe życie. Unikalne spotkanie ludzi, którzy są biorcami, ludzi, którzy doprowadzają do przeszczepów, ale też ludzi i zespołu takiego jak pański, czyli tych, którzy koordynują transplantację. Proszę powiedzieć, czym pan się zajmuje w transplancie i pana zespół? Jakie to jest ogniwo w tym ogromnym procesie? To jest szereg bardzo różnych działań. Myślę, że moglibyśmy poświęcić ze trzy godziny na opowiadanie o tym, ale w takim telegraficznym skrócie pierwsza rzecz najważniejsza to jest odbieranie informacji z całego kraju, ze szpitali, w których są potencjalni dawcy. W momencie, kiedy zostanie stwierdzona śmierć mózgu, Organizowane jest pobranie narządów i tkanek od takiego dawcy i tym zajmuje się koordynator centralny w poltransplancie, który pełni 24-godzinny dyżur i umawia zespoły tak, aby przyjechały na tę samą godzinę i aby jak najmniej ingerować w pracę szpitala, w którym jest dawca, tak żeby to pobranie przebiegło sprawnie i żeby z pobranymi narządami zespoły wróciły do swoich ośrodków, gdzie już czekają biorcy. Mówimy o całym procesie i procedurze pobierania narządów i tego, co się z nimi dalej dzieje. Ale z perspektywy każdego z nas, zwykłego obywatela, co my dzisiaj moglibyśmy zrobić, czy czego moglibyśmy sobie życzyć w kontekście transplantologii, żeby ta metoda ratowania życia była, nie wiem, szersza, bo pewnie nie bardziej efektywna, bo jej efektywność jest stuprocentowa, ale żebyśmy mogli dzisiaj tę dziedzinę medycyny rozwijać. Znaczy, jak, zwyk jak zawsze e, i na całym świecie, Pierwszy podstawowy apel to jest to, że potrzeba więcej dawców. Zdarzają się jeszcze i to nawet dość często sytuacje, kiedy bliscy zmarłego nie wiedzą jaka była do końca jego postawa, co on myślał na temat transplantologii i no, w cudzysłowie bojąc się mu zaszkodzić mówią, że on pewnie by nie chciał albo on by nie chciał, mówią to stanowczo. Czasami to nie jest wola zmarłego, bo oni jej nie znają, tylko to jest jak gdyby wejście w jego buty, w jego umysł i zastanowienie się, co on by powiedział. A najbezpieczniej jest powiedzieć nie. W związku z tym pierwszy podstawowy apel to rozmawiajmy o tym w domu. Ja wiem, że śmierć jest tematem tabu nadal, tak samo jak pisanie testamentów i inne tego typu rzeczy. Ale to w tej sytuacji, w tym momencie, kiedy naprawdę nie mamy e, głowy do tego, żeby się zastanawiać uczciwie nad tym, to po prostu to wiedzmy. Więc e, taka rozmowa raz w życiu przy rodzinnym stole e, bardzo ułatwia, ułatwia sprawę. I druga rzecz istotna to jest proszę Państwa dawstwo żywe. Można oddać osobie bliskiej nerkę, można oddać fragment wątroby. To naprawdę nie stanowi dużego ryzyka. Powiem więcej, osoby, które są dawcami żywymi narządów w porównaniu do ogólnej populacji są osobami mniej narażonymi na jakiekolwiek choroby, dlatego że po pierwsze no są zdrowe i były przebadane, po drugie podlegają ciągłemu monitoringowi. Znacznie lepszemu niż każdy z nas, który albo chce, albo nie chce, to pójdzie do lekarza lub nie. Więc to jest, to jest rzecz istotna i to, co jest też ważne w, tego, w kontekście tej sprawy, to jest to, że jeżeli zdecydujemy się na oddanie narządu, to ratujemy dwie osoby. Pozornie, nie jedną bo ratujemy tego naszego bliskiego, ale stwarzamy możliwość innej osobie, która na przykład nie ma z powodów immunologicznych i, czy innych e, żywego dawcy szansę na narząd od osoby zmarłej, którą w cudzysłowie zabrałaby ta osoba, która dostała narząd od, e, od dawcy żywego. Więc to też w tym kontekście trzeba e, o tym myśleć. Czyli słyszę z tego, co Pan mówi, że w tych wielkich tematach i wielkich sprawach tak prosta rzecz jak rozmowa z bliskimi może być kluczowa. Tak. 
Oczywiście, że tak. Tak jak, tak jak mówiłem e, w sytuacji prawdziwego dramatu, a wiem o czym mówię, e, ciężko jest nam e, no, logicznie e, myśleć w związku z tym, Proste odpowiedzi tak, nie i zakodowane w głowie informacje łatwiej przychodzą i e, jesteśmy w stanie wtedy no, podać uczciwą informację. Można oczywiście rozważyć noszenie przy sobie oświadczenia woli. E, to oświadczenie woli z prawnego punktu widzenia no, nie jest ważnym dokumentem, ale właśnie w sytuacji, kiedy rodzina nie wie jaka byłaby wola zmarłego, bo nie rozmawiali na ten temat, Posiadanie takiego oświadczenia no, przekonuje ją do tego, że on jednak, czy ona jednak świadomie chciała być dawcą. W związku z tym nie będziemy mówili e, wbrew jej, że ona nie chciała. To są naprawdę bardzo proste sprawy. To, to nie, trzeba, nie trzeba wchodzić na Monteverest, żeby te problemy rozwiązać. To zostając przy Monteverestie, pomyślmy wysoko i pomyślmy o marzeniach. Jakie jest Pana największe zawodowe marzenie? No, największym marzeniem, myślę, że każdego, kto pracuje w obszarze transplantologii, jest doprowadzenie do sytuacji, przepraszam, smutnej, w której nie będzie nikt umierał na liście oczekujących. To znaczy, że wszyscy, którzy potrzebują, doczekają a upragnionego narządu, aby uratować ich życie. To jest moje największe marzenie. Nie mówię nie o liczbach. Miejmy 2000 dawców, przeszczepiajmy 3000 narządów. Nie. Powiedzmy, żeby nikt nie umierał na liście oczekujących.